Merhabalar, Host TV'ye hoş geldiniz. Bugün yine e, ilginç bilimsel e, içerikler paylaşmaya devam edeceğim. E, bugün e, basit bir deneyi seçtim. Bu ortaokul, ilkokul seviyesinde e, yapılabilecek bir e, deney e, ve çocuklara çevreyi ve suda yaşayan canlıların önemini e, anlatan e, güzel bir proje aslında. E, başlayalım isterseniz. E, kimyasallar Daphnia Magna'yı nasıl etkiler? Daphnia Magna dediğimiz bir su piresi. Devam ediyoruz. Hipotezimiz nedir? Hipotezimiz e, su içerisindeki değişik e, konsantrasyonlarda olan kimyasalların Daphne üzerinde bir çevresel ve fizyolojik stres oluşturup oluşturmayacağı. Peki bunu elde etmek için hedefimiz nedir? Sudaki değişik konsantrasyonlarda bulunan kimyasalların örnek kurşun nitrat ve e, gıda boyası e, Daphne Magna'nın kalp atışını nasıl etkiler? Giriş olarak Daphne Magna hakkında bilgi verelim. Daphne Magna e, su piresi olarak bilinir. E, e, kabuklu canlılar sınıfında Crust, Crustaceans e, diye geçiyor İngilizcesi. Eklem bacaklılar e, kabuklu sınıfında e, dünyada e, var olan bir tür e, her yerde mevcut e, ve e, bu gıda zincirinde e, e, su sudaki gıda zincirinde e, birinci basamakta yer alan bir canlı aslında yani bu kabukların genel özelliklerinden biri bu açıdan önemli çeşitli türleri var. Bu Daphnia magma dediğimiz en büyükleri. O açıdan deneylerde kullanılıyor. İşte bir, bir inçin işte beşte biri büyüklüğünde bir işte dişi Daphnia yaklaşık işte 15 yavru yapabiliyor. Normal iyi şartlar altında. Üç günde bir. E tabi bu sıcaklığa, işte yiyeceğe e, ve suyun, suyun durumuna da göre değişebiliyor. Devam ediyoruz. Daphnia dediğimiz canlılar e, suyu filtre ederek yaşayan canlılar. Ve su içerisindeki, efendime söyleyeyim, bakteri, e, terlik hayvan dediğimiz e, canlılar, e, protozoanlar, e, yani suda hareket eden, efendime söyleyeyim, e, şeyler. Ee, hayvanlara benzeyen canlılar ee, iyi istediğimiz maya e, yani suda yaşayan ökaryotik bir canlı o da ee, e, bunları tüketiyor kendi büyüklüğüne göre e, yutabileceği ölçülerde ee, ve, ve işte tüm dafniye türleri e, büyük e, işte yumurtalar üretiyorlar ee, e, e, ve bu yumurtalar, e, efendime söyleyeyim, e, e, tabi soğukta e, de, de, de, ve e, kuru şartlarda, e, e, yani kışın olsun, efendime söyleyeyim, yazın diyelim göl kurudu, bunu yine varlığını devam ettirebiliyor. E, e, iklim düzelince yeniden bu yumurtalar e, hayat bulmaya başlıyor. Devam edelim. Dediğim gibi bunlar e, sudaki e, gıda zincirinin e, en önemli parçası denebilir. En önemli parçası yani kabuklu canlılar, crustaceans dediğimiz bu eklem bacaklı türleri e, sudaki e, gıda zincirinin en önemli basamağı. Yani bu açıdan çok önemliler. Yani hayati önemez. Balinalar bile efendim söyleyeyim biliyorsunuz e, kabuklu canlılarla besleniyor. Yani e, önemli balina türleri. E, kabuklu canlılarla beslenir. Suda sürler halinde yaşayan kabuklu canlılarla beslenir. E, 
ve e, habitat de, değişkenliğine bağlı olarak e, ve anatomisinde kolay çalışılmasından ötürü e, araştırmalarda e, ideal bir organizm olarak kullanılıyor. E, ve içindeki organları rahatlıkla teşhis edebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Devam edelim. E, mesela bağırsakları gayet belirgin, e, koyu renkte. E, kalbi atışı ve kalbi ve ateşi e, hayvanın sırt bölümünde e, görülebiliyor. E, kalp atış ritmi önemli. Bu sıcaklığa göre değişiyor. E, ve suyun tabi içinde bulunduğu e, şartlara göre de değişebiliyor. Bunu e, inceleyebiliyorsunuz. E, Dafniya'nın e, e, Dafniya'lar tabi suda e, bir e, Turnusol kağıdı gibi suyun e, e, sağlıklı olup olmadığını ölçmek amacıyla kullanılıyor. Yani biyo endikatör dediğimiz yani e, suyun sağlıklı olup olmadığına dair veya işte temiz ol, olup olmadığına dair bir e, endikatör aslında. E, bu açıdan önemliler, çok önemliler. E, yani sudaki herhangi bir kimyasal maddenin e, onun fizyolojisi üzerine etkisi işte onunla değişik bir e, toksik etki yapabiliyor mu? E, bu tür e, çalışmalarda kullanılıyor. E, bununla biliniyor. E, bazı e, yani standart deneylerde de e, yani Daphnia magna kullanılıyor. Yani e, toxicity e, zehir e, deneylerinde standart olarak da kullanılıyor. Malzemeler çok basit. Daphnia, Daphnia Magna. Bunu sipariş ediyorsunuz. Canlı olarak geliyor. Ee, gıda boyası. Neden gıda boyası? Burada e, yani de, kurşun nitrata ilaveten onunla karşılaştırılsın diye. E, çünkü bazı e, ülkelerde mesela e, e, diyelim e, bazı gölleri boyayabiliyorlar bu e, gıda boyalarıyla. Ve sağ, yani zararsız, sağlığa zararsız olduğu düşünülüyor genelde. Öyle mi acaba? Yani bu gıda boyaları mesela bir göle veya bir ırmağa boşaltıldığında acaba oradaki canlıları ne derece etkiliyor? O nedenle seçildi. Seçilebilir. Değişik oranlarda kurşun nitrat, mikroskop ve damla damla aktarmak için bir alet ve şey kronometre prosedürümüz şu şekilde bir, bir, bir pamukçuk pamuk lifi vasıtasıyla Daphne suda kontrol altına alıyorsunuz sonra önce su içerisinde kalp atışını ölçüyorsunuz. Sonra suyu çekip e, e, denemek istediğiniz solüsyonu ekleyip e, aynı şekilde 5 dakika bekledikten sonra o solüsyona Daphne'ye ne tür bir etki veriyor? Ne, de, ne tür bir tepki e, oluşturuyor? E, onu ölçüyorsunuz. 5 dakika beklemeniz gerekiyor. Hayvanın bu e, solüsyona alışması için. E, çok basit. Kalp atışını nabız ölçer gibi ölçüyorsunuz. 10 10 10 saniye kalp atışını ölçüyorsunuz ve kaydediyorsunuz. Veriler şu şekilde. Mesela binde beş, yüzde beş ve yüzde ellilik oranlarda kurşun nitratın etkisi dört kere tekrar edilmiş. Yani dört farklı dafniye üzerinde bu rakamlar e, tekrar edilmiş. E, kontrol yani suda, normal suda e, 35 görünüyor. Mesela e, e, indikçe e, yani konsantrasyon arttıkça e, gümüş, e, gümüş nitrat değil de e, e, bu e, kurşun ağır metal olduğundan dolayı önemli. Kurşun nitratta bir kalp atışında azalma görülmüş. Yani 35'ten 25'e inmiş konsantrasyon olarak. Yani e, e, bu şekilde mesela suda e, yaşayan e, bir diğer canlı da bildiğiniz üzere midyeler bunlar e, şeyi kullanabiliyorlar. 
biriktirebiliyorlar bünyelerinde kurşunu. Bazı canlılar bünyelerinde bunu e, biriktirebiliyor. E, burada e, böyle bir etki görülmüş. Yani kalp atışını yavaşlatmış ama tamamıyla da hayvanı öldürmemiş. Devam ediyoruz. İkinci, çok basit bir deney bu. Yani çocuklar için e, ortaokul, ilkokul seviyesinde e, önemine binaen e, ben anlatıyorum. E, burada da e, gıda boyası. E, yine kontrol 36, e, 10 saniyede. 36 kalp atışı. E, %1 oranda 32 olmuş kalp atışı. Ve sonra işte %10 24 civarında olmuş yüzde onluk gıda boyasında yüzde 50 de kalp atışı durmuş yani hayvan yaşayamamış o açıdan böyle bir oran var yani gıda boyası da bir etkisi var yani zehir olarak canlıyı canlıyı etkiliyor konsantrasyon önemli yani gıda boyası deyip de göllere, işte efendim söyleyeyim, ırmaklara boyaları boşaltıp yani o canlıları etkilemeyecek diye bir şey demek yanlış olur. Burada anatomisini görelim. Ee, Tabi eklem bacaklı bir canlının e, özellikleri nedir? İşte efendim söyleyeyim antenleri var. E, işte kalbi. Burada işte e, Burada sırtında yumurtaları görebiliyorsunuz. Kalbi zaten görülebiliyor. Dafniye magnada daha da belirgin bu. Ve işte bağırsaklar görüyorsunuz. Sonuç neydi? Sonuç olarak kimyasaldan bağımsız olarak konsantrasyon önemli. Yani bir şey zehir etkisi göstermesi için onu yüksek konsantrasyonla da kullanmanız yetiyor yetebiliyor yani bir şeyin sağlığa zararsız olması veya çevreye zararsız olması onun konsantrasyonu ile ilgili mesela bor diyelim yani bu da gündemde Türkiye'mizde bor var diyelim jeotermal tesisten yeraltı suyu çekildi diyelim bir zeytin bahçesine verildi bu tuz mesela örnek olarak diyorum bor da bir tuz düşük miktarlarda sağlığa faydalı ama konsantrasyon arttıkça zehir etkisi gösterebiliyor. Aynı şekilde e, yüksek konsantrasyonlarda gıda boyası bile zehir etkisi yapıyor e, Dafniya'da. E, yani kurşun e, e, bir ağır metal olmasına rağmen e, yani e, ona yaklaşıyor yani en zehirli maddelerden birisi kurşundur. Ağır metaller zehirlidir. E, istenmez yani birçok canlıda burada e, hatta e, dediğim gibi e, gıda boyasında e, yüksek oranda e, e, kullanıldığında Dafniye'yi e, öldürmüş e, burada tabi sebep e, gıda boyasının nispeten zararsız olduğunun bilinmesi e, öte yandan bu e, Kurşun nitrat gibi zararlı bir şey de düşük konsantrasyonlarda Dafniye'yi çok etkilemedi. Ee, sonuca gelelim. Ee, e, konsantrasyon önemli. Yani kirletici e, maddenin, kimyasalın cinsi kadar konsantrasyonu önemli. Ee, ve aslında bir değiş var. Dilution is not a solution for pollution denir. Ee, yani bir kimyasal maddeyi e, suyla karıştırıp efendime söyleyeyim yani de, diyelim denize vermek veya de, ırmağa vermek yani onu nispeten etkisiz hale getirir ama yani e, şeyi çözmez e, kirlilik e, sorununu çözmez ama tabi bunların konsantrasyonlarında bir önemi var belli bir konsantrasyona kadar canlılar bunları tolere ediyor onun dışında tolere edemiyorlar bu da e, akuatik hayat formları için çok önemli. Çünkü dediğim gibi e, e, suda e, hayat var. Ve, ve e, balıklar olsun, kuşlar olsun, suda yaşayan diğer canlılar olsun. Her şey e, bu e, gıda zincirini ilk basamağına bakıyor. Bunlar da dediğim gibi su pireleri olsun, e, işte karides olsun, kerevit olsun. Bu tür canlılar aslında 
e, sudaki e, suyun şeyidir. Yani gıda basamağının, e, gıda piramidinin ilk basamağıdır. Çok önemliler. Yani karada bir tavşan neyse, bir kuzu, bir inek, bir yani yeşillik yiyen bir hayvan neyse suda da bunlar aynısı. O açıdan çok önemliler. O açıdan sularımızı temiz tutmamız gerekiyor. Suyu korumak kadar suyu e, az kullanmaya dikkat edip e, de, de, temiz kullanmaya e, gayret göstermeliyiz. Teşekkürler.